Para sa iba sa atin, ang Subic Clark Tarlac Expressway o mas kilala sa tawag na SITEX ay daang nagpapabilis at nagpapagaan ng ating paglalakbay. Pero noong Pebrero 19 ng taong ito, isang pangyayari ang naganap na nagbigay atensyon sa isang problemang ilang taon na palang nararanasan sa dapat na mapayapang daan na ito. Isa! Dalawa! Tatlo! Hindi ako ng gulat, no? Kunti lang. <laughs> ano, gagamba na naman ba yan? Nakasampu na ako. Sigurado ako, mga ka-20 pesos din ako sa mga yan. Ibibenta ko to sa mga kaklase ko sa school, eh. Eh, paano ka naman? Wala kang panglaban sa sarili mo? Ayos lang yung kuya. Di ba, sabi mo, dapat tumutulong tayo kay nila, Mama? Sabi ko ba yun, ha? Oo naman! Idol kita, eh. Kaya natatandaan ko lahat ng mga sinasabi mo. Mga idol daw. Pero nga, tara, kumina tayo. Andali. Uy, nakikita mo yun? Ayun, no? Oh. Yung mga ilaw, lumilipat-lipat. Ilaw? Ano ka ba? Yung mga yan, alitap-tap yung mga yan. Ang sabi sa science, eh, mga yan, nabubuhay lang daw ng dalawang linggo hanggang isang buwan. Nox? Kuya Kim, ikaw ba yan? Kuya Kim, ikaw ba? Kuya Kim, ha? Anong Kuya Kim, ha? Kulo kita. <laughs> Teka na, uwi na tayo. Tama na. Hindi na lang, Kuya. Hindi tayo ulit tap-tap, no? Dear Charo, lumaki kaming magkakapatid sa isang simpleng buhay. Nang itinayo ang expressway sa aming lugar, may mga dinala itong pagbabago sa aming komunidad. Pero sa kabila nito, nanatiling payak ang pamumuhay ng mga tao sa aming lugar. Dito dito ako kasi ang pinakamaraming naitala na insidente ng pambabato sa expressway. Kaya ano, tayo ang may kasalan, Kapitan? Nagrereklamo lang ibang mayayamang may kotse. Tayo na ang sidisisi ng mga patrol na SETEX na yan. Dati, isang ikot lang, palengke na. Ngayon, kailangan pa natin tumawid na pagkalayo-layo. Hoy, Raymond, nababato ba kayo ng sasakyan dyan? Hindi po. Oh, hindi naman po pala eh. Tabo ka? Bakit sinisisi sa atin? Hindi naman no, sa ganun. Ang lugar kasi natin ang pinakamalapit sa mga report na insidente. Kaya ako kinausap ng patrol. Binabalaan lang tayo para makaiwas tayo sa gulo. Alam naman na nilang walang masamang intensyon ng mga anak natin sa pamamato eh. Laro lang ang tingin nila doon. Pero kailangan pagsabihan natin sila na pwedeng mapahamak ang ibang tao sa laro nila. Eh di balik ka, 
Pagsasabihan po namin ng mga anak namin. Maraming salamat, Trey. Kayo, ha? Huwag na huwag kayo mamamato dyan sa highway. Ha? Kayo, na lang po. Raymond. Po. Ma, kain pa. Sexy, sexy na naman. Anak, ma. baka hindi ka na kumakain, ha? Sumubo ka na. Okay lang ako ako, ma. Kuya, tulungan mo ako. Hirap. <laughs> Bahala ka. Ma. Okay, okay, mga natin. anak. Oh. Baka naman namamato rin kayo ng mga sasakyan dyan sa expressway. Ako, ito huwag yung gagawin yun. Huwag kayong gagaya sa kanila. Dahil paano kung makasakit kayo o kaya makakasidente. Pa, hindi naman po namin ginagawa yun eh. Mabuti kung ganun. Sigurado naman akong wala sa mga anak natin ang gumagawa nun, Ray. Eh, napakabait ng mga yan eh. Oo nga po, pa. Bait-bait na. <laughs> Ikaw naman, kumain ka na. Sige na. Kaya. Hmm. Kaya tignan mo nga ito. Tignan, ha? Tignan mo. Pag ito. Tama yan. Sigurado ako tignan mo tama yan. Diba? Diba? Diba, tama? Tignan mo rin pala kayong mga mukong yes. kayo, ha? Diba, tama? Ikaw, nahirapan ka ba dyan? <laughs> Siyempre naman, kuya. May paglaki ko nga. Pagkakaroon ako ng sarili kong kumpanya. At hindi na kailangan magtrabaho ni Papa sa NFA. Ba, talaga, anak? E di, ibig sabihin na ni eh, hindi na lang ako magtitipid ng mga pamasahe. At uh, hindi na ako matutulog sa NFA ng lunes hanggang Webes. Opo, Papa. Sama-sama na tayo lagi. <laughs> ako rin ba? Mag-aaral din ako ng mabuti. At pag yumaman ako, mapapagamot ko na rin yung mga mata mo, Mama. Alam niyo ba, mga anak? Kahit hindi na ako masyadong nakakakita, kayo ang liwanag ng buhay ko. <laughs> Nas na si Baba, draba! Parang artista lang, ha! Press up, press Pa! Ma! Laro lang kami ni Rafaela. Sa kabila ng kahirapan, ay nariyan ang aming pamilya para sa isa't isa. Tinuruan kami ng mama at papa na maging mapag-aruga at mapagmahal. At bilang panganay, sa mga balikat ko mas naiatas ang responsibilidad na tulungan ang aming mga magulang Lalo na ang aming inang hindi makakita. Hindi sila pababayaan eh. Ako pa pa. Ingat pa ah. Sige ah. Magpakabait kayo. Apo. Brian, tulungan mo ako dito. Tulungan na kita. Ingat ka. Huwag ka magkakasang pahalan. Ano doon ha? O bilis. Kaya mo ba yan? Ano pa? Aring Raymond. Raymond. Uy, tara. Laro tayong basketball. Naku. Pass mo na ako dyan, Rolex. Sunod na lang. Tara. Tara na nga. Song, sige. Kuya. Mag-basketball ka na lang pagkatapos mong pumasok mamaya. Ako nang bahala kay mama. O ba? Hindi ko naman kailangan yung basketball eh. Kailangan mo yun. Wala ka bang tiwala sa akin? Kayang-kaya ko na. Eh sa'yo ako natutong mag-galaw dito sa bahay eh. Wala ka bang tiwala sa turo mo? Ikaw talaga, mga kalukuhan sinasabi. Ba't pa gusto, gusto mo maglaro basketball, ha? Eh kasi naman, magpahinga ka muna. Kaman na lang lagi inaalagaan mo, eh. Gusto ko. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Sige. Pero, huwag kang papalpak, ha? Dahil, nasot ka sa'kin, ha? Huwag kang papalpak. Ikaw talaga, kuya. Wala kang tiwala sa'kin. Ako, papalpak. Kayang-kaya ko yun. Hanep, yaka pang mapir, ha? Tandali, punta ka doon. Okay na po, ma'am. Salamat, Brian. Opo. Ano, ibili mo na? Mahal-mahal naman kasi. Akala mo kasi, madali lang yung baguni ng gagamba. Mahirap kaya, bili mo na kasi. Sigurado ka, ha? Sigur sigurado, sigurado ako. Pag binili mo ito, marami kang matatalo. Bili mo na. Sige. Thank you, ha? Uy, saan ka pupunta? Basta, kamay ngay. 
Siguradong miss na miss mo na yung pagluto ko, di ba? Opo, miss ko na rin kayo. Lola, yung pagluluto niyo po ba ulit kami? Ay, nako, wala na po pala tayong panggatong. Eh, darating naman si Raymond, di ba? Ah, oo. Eh, Lola, sumabak po si Kuya sa basketball eh. Ako na lang po yung kukuha. Aba eh, may 20 minutos din ang lakarin noon. Baka hindi mo kaya yung bigat ng kahoy. Hindi, Lola, kayang-kaya ko po yun. <laughs> Sige po. Anak! Makuha mo na ako! Ikaw, Raymond, ha? Inuna mo ba basketball mo? Wala na tayo pang gatong. Buti na lang nandyan si Brian. Siya ang sumuong doon sa gubat. Kay liit-liit. Dapat ikaw ang gumagawa dahil malakas ang katawan mo at ikaw ang panganay. Hindi yung pagalagala ka. Uh, pasensya na ako kayo lahat. Eh, napasarap lang sa laro. Hindi na po maulit. Tala, dyan na po. Salamat. Sipag mo talaga. Sabi ko naman sa'yo, kuya, eh. Akong bahala dito. Yakang niyaka ko yan. Yun! Yes! Raymond! Raymond, anak, halika tulungan mo ako magsampay ng mga damit. Sige po, ma'am. Lapag niya lang po muna dyan. Tagal lang po. Patapos na eh. O, yung mga assignments niyo, ha? Opo. Yan na. Yes! Ano na ako yan? Brian, ano ba? Bumaba ka nga, baka malaglag ka. Sabi ko ako na eh. Okay lang, kuya. Ito na, tapos na oh. Tsaka yakang-yaka ko naman eh. Si kuya kasi, ang bagal-bagal. Tapos na naman tayo. Sigurado po kayo. Nay! Wala! Nagsimula sa isang bagay, hanggang sa hindi ko namalayan na unti-unti si Brian na ang inasahan sa bahay, 
at hindi na ako. Raymond! Anak! Ma, bakit po? Dumating na ba ang kapatid mo, si Brian? Wala pa po eh. Bakit, ma? Eh, magpapatulong sana ako magluto eh. <laughs> ma naman eh. Ako na lang po, tulungan ko kayo. <laughs> hindi na, hindi na. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. Sige na, antayin ko na lang si Brian. Para ba naman yung kapatid mo, gusto raw niya matutong magluto. At siya na lang daw ang magluluto. Eh, ako ba dyan sa kapatid mo? Ako, disidito yata na umupo na lang ako sa bahay na parang Reyna. <laughs> Nasa na ba yung kuya nyo? Gabing gabi na. Nababarkada yata yan si Raymond. Ay, naku, nahihayaan nyo na ho. Baka ganun talaga pag nagbibinata. Saan ka galing? Pasensya na ko kayo. May tournament ko kasi pa eh. Nabuta ko si Brian mag-isa dito kanina na tumutulong sa mama mo at lola mo. Ano nga sa usapan nating ikaw ang bala dito? Sensya na ako kayo pa. Eh, kasi po pa, kailangan si Kuya ng mga katim niya. Hindi sila mananalo doon pag wala siya. Di ba, Kuya? Ano yung mga nanak? Halika, kumain ka na. Alam mo, Rafael, Raymond. Hindi pwedeng puro TV at laro lang inatupag nyo. Ha? Bakit hindi nyo gayahin si Brian? Eh, Papa, tinutulungan ko din naman si Mama pag nagpapalit siya ng tubig sa batya. At pagkatapos, ilalaro mo lang din ang bula. At naramong sa akin mo ang pinaglaban mong tubig doon sa labas ng bahay. <laughs> Tumutulong daw. Ay, naku, anak. Hindi <laughs> <laughs> na, kain na. Kaya na, Raymond. Naku, Nay. Nay? Eh, naku, wala na ko pala tayong gulay. Eh, wala tayong uulamin mamaya. Ano? Pa, paano yan? Wala rin akong pera. At saka si Ray, hindi naman uuwi mamaya, di ba? Eh, hindi ho eh. Kaya mo na yan, ha? Ma, ako na lang po. Ay, anak. Utang na lang ako sa tindahan. Utang ka, eh, hindi pa natin nababayarin yung huli natin kinuha. Baka hindi ka pahiramin. Huwag kayong mag-alala, ma. Kung bahala sa inyo. Meron na tayong ulam, ha? Itong isda po, namingwit po kami ni John Paul. Tapos ito naman pong kangkong, eh, madami kami na daanan, kaya kumuha na rin po ako. Ang galing talaga ng anak ko, ha? Raymond! Dami nito. Ibalik mo na yung inutang mo. At naayos na lang kapatid mo yung kakainin natin mamayang gabi. Naku, talagang hulog ng langit itong apo ko. Akin na nga yan. Ito po. Anak, akin na yung kangkong ako nagagawa niyan. Dami. Raymond! Ibalik mo na yan at madadagdagan pa yung utang natin sa tindahan. Winning shot. Matalaga, pare. Tara na. Uy, mukhang praktisadong praktisado ka. Ayan, yung ulit tira mo yung ganun. Lupit nun, pare, ha. Eh, alam mo naman sa basketball na lang ako magaling, eh. Sa basketball ka lang magaling. Ano yung sasabi mo? Wala. Ang labo mo, eh. Diyan ka na. Tara na. 
Uy, tara. Alis ka na? Ano, alis na tayo. Alis ka na. Sige, dito muna ako, Brad. Bakit di ka ba hanapin sa inyo? Hindi naman na ata ako kailangan sa bahay. Okay ka lang. Bigat na na. Tara na! <laughs> May gulo ba? May nag-report na naman dyan sa expressway. Yung batuan, syempre tayo pinakamalapit dyan sa expressway na yan. Kaya dito sila tanong ng tanong. Bagay. Ay, ano pare? Kailangan ako sa bahay ni nanay eh. Alam mo naman ako. Rolex the good boy. Sige, ingat. Sigurado ka ha. Ano ako ha. Sige, uwi ka agad. Ay! Kape po muna kayo. Ano ba? Ganon? Opo. Lagi pag ganito na ye, de, lalo ko gaganahang mag-uwi ng pasalubong. Lalabas ko na ang ating sikreto. Ito na, tinabi ko kay nanay. Uy! Pasalubong. Masarap siya na. Uy! Bunay! Bunay! Sarap! Pa, thank you po ah! Thank you, Pa. Limon. Pa. Gabi-gabi na bang pero Rumoronda dyan sa Expressway? Nako, hindi lang sa gabi. Wala tanghali. Rumoronda na yung mga ano dyan eh. Dahil may nambabato na naman daw ng sasakyan. Mahal. Kaya kayo, Ryan, Rafael, tandaan nyo ang bilin ko, ha? Huwag na huwag kayong gagawa ng kalokohan dyan sa may expressway. Opo, pa. Ikaw, Raymond, ha? Kung ano'y kinapirme sa bahay ni Brian. Ikaw naman, gala ka ng gala. Eh, kadalasan, gabing-gabi ka na umuwi. Aba eh, minsan lang umuwi ang papa mo. Ako nga, babalik na sa Maynila bukas. Parang, hindi man lang kita nararamdaman. Nay. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang si Brian ang panganay sa inyong dalawa. Lola, okay lang naman po sa akin yun. Eh, dati naman po, si Kuya Raymond yung nag-aalaga sa amin dito. Kaya nga po yan yung idol ko eh. Tinutulungan ko lang po siya. Mabuti pa po, tutulungan ko na lang po kayo sa pag-impake ng mga gamit niya bukas. Sige. Pero, dapat kakain tayo ng munay. Okay. Tara! Pa! Kuya, akin na yan. Tulungan na kita. Okay, Juan. Huwag na, huwag na, huwag na. Pumasok ka na lang. Pumasok ka sa loob. Kuya. Pwede ba? Sa susunod na linggo, mamingwi tayo. Sigurado ako. Marami tayong mahuling isda. Kasi mas magaling ka mamingwi sa akin eh. Kuya. Kuya, sumama ka. Ulit mo naman eh. Pag sinabi ko ayoko, ayoko. Di ba ikaw na yung nahanap at nahasahan dito sa bahay? O ito gawin mo na lahat? Huwag mo ako kinukulit. Ba't ako dyan? 
Di ba sabi nila bawal daw mabato niyo sa expressway na sasakyan? Eh, hindi naman sasakyan ang binabato namin eh. Nagpapalayuan lang naman kami ng bato eh. Oo nga kuya. Sali ka tara, saya. Huwag na. Mabaha mo na yan dyan. Baka mapagalitan pa tayo, tara na. Habang nagtatampo ako sa kapatid ko, hindi ko na nga subaybayan ang ginagawa niya. Eh, ang dami-dami na ako kasi nagreklaman ng pambabato sa expressway, kaya nagbabaybahin ako kami. Eh, baka naman nung may alam kayo kung sino mga bata gumagawa nun. Sinabi naman ho namin sa inyo na wala ho talaga kaming alam at sigurado ho ako hindi ho yun magagawa ng mga anak namin. <laughs> hindi naman ho namin sinasabi yung sakot ng anak ninyo. Pero kailangan rin namin ng tulong nyo para matapos itong problema nito. Ayaw kasi namin lumaki pa ito eh. Basta may malaman ho kayo, sabihin nyo po sa amin. O, oh, sige ho. Maraming salamat ho. Salamat ho. O, oh, Brian, Rafael, kayo kapag nakita nyo yung mga kalaro nyo namamato, pagsabihan nyo ha? Opo, ma. Opo, ma. Halika, pumasok muna kayo sa bahay. Huwag niya natin ulitin yun, ha? Sige. Kuya, basketball tayo. Sunod na lang. Pagod ako, ha? Gising, ha? O, pa, gusto niyo po ba ng kabe? Aba, siyempre. Magtitimpla ko po kayo. Sandali po. Nako, maaga talaga nagising yan. Tapos nag-igib pa ng tubig at nagpumilig tumulong sa akin magluto. Talaga? Gusto ka na, o. Pa, gusto niyo bang special? Aba, siyempre. Tara. Tara. Basta ikaw ang gumawa. Special, o. Bango-bango mo naman, bagong paligo. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at binigyan ako ng mababait na anak. Bango-bango. Gawang ko po kayo. Kawawa na. Pa, masarap talaga ako magluto ng mga ganito eh. Kuya, alika na dito. Kumain na tayo. Dali na, pumasok na dito. Subay ka na sa amin, oh. Kain na, anak. Kuya, kuya, dito ka na, oh. Hinanda pa kita nito, o. O, kape. Ito, ito, ito. Yan, ito kape pa, o. Wala pa yata ang asupan yan. Kumain ka na, kuya. Kuya, pwede ba pagkatapos ng eskwela natin, mag-basketball tayo mamaya? No, may ano. May gagawin kasi ako, eh. E di, bukas na lang. Ano ba gagawin mo mamaya? Sige, nasama mo na yung kapatid mo. Dalambing lang naman yata, eh. Sige na, kuya. Sige po. Yes! Yes, we can do it! Ay, oh my God! Ito mo tayo dyan! Galing ang umagit, ha? Kuya, glow pa ng tinapay. Ah, lati tayo sa kape. Gawang pa kita. Sige. Raymond? Ikaw na ba yan? Nako, kanina ka pa inaantay ng mga kapatid mo. Maglalaro daw kayo ng basketball. Kuya! Kuya! Tapon na yung assignment ko. Pwede na tayo maglaro ng basketball. Bilis! I-check mo na to. Sige na, i-check mo na. Ang tamis talaga itong mga manggang pasalubong niyo sa akin, ha. Halika nga, bibigyan ko naman kayo ng matamis na halik. <laughs> Ang tamis, anak. Salamat. <laughs> mas matamis yung halik ko. Ha? <laughs> Pero parang mas matamis yung halik ko. Ano Sige nga. Ano ba? Ay, ako. So, matamis ako. Ito na mga mas matamis. Ang sarap naman. Mas matamis yun. O sige na, ito na ang mangga. Ay talaga. Ako na po ako. Ay na kuya. Sige na ba? Ay diba susunod na lang tayo maglaro? Ka ba sa school? Sige, 
Susunod na lang tayo maglaro. Basta promise mo sa akin, ha? Ah, ma, ay nila dyan po na put put na lang po ako makipaglaro. Kuya, sama ako! Hindi, dyan ka lang. Hindi pa tapos yung assignment mo. Anak, mag-ingat ka, ha? At saka umuwi ka ng maaga at darating ngayon ang papa mo. Kailangan sabay-sabay tayong maghapunan, ha? Opo, ma. Mag-ingat ka. Opo. May utang ka pang isang laro sa akin, ha? Pabalikin ulit eh. Tsaka si Pot Pot, akin na nga. Kanina pa tayo. Wala pa tayong nahanap. Parang marami dito kanina. Mabuti pa. Manghagis na lang tayo ng bato. Hoy! Huwag mong gagawin yan. Masama daw yan, sabi ni Mama at Papa. Pag nakadiskrasya ka dyan. Eh wala naman tayong tinatamaang sasakyan ah. Tsaka gabi ngayon, walang masyadong sasakyan. Di kayo! Bilis! Ang saya, oh! Tara! Eww! Boom! Run! Eww! Boom! Ay, nako! Ay, mahal! Nandiyan ka na pala. Ano, kamusta kayo? Hmm. Ay, ano sana? Eh, nagpaala, maglalaro daw sa mga kaibigan niya. Gumadilim na. Baka nang uhuli po ng gagamba. Eh, di ba dapat maglalaro kayo ng basketball? Raymond, ka nga ako sa kapitid mo. Oh, ikaw naman! Halika na! Saya kaya! Sige na. Yun! Yes! Ito. Sorry. Okay lang. Ito. Yan. Yan. Tayo. Tayo. Ang bilis. Paramas mo siya. Yun. Yan. Sa? Dalawa! Tatlo! Pupunta. Hanapin ko yung paborito niyong... Ano yun? Tuk lang ba rin ba yun? Siya, no? Brian, yung pangalawa ko. Aling Doreng! Nakita ko si Brian? Hindi eh. Narinig ko pa yung putokan. Ano yun? Hindi ko nga alam eh. Saan po muna kayo? Pot, pot! Pot, pot! Hindi ka! Nakita mo ba kuya ko? Pot, pot! Nasaan si Brian? Nasaan yung kapatid ko? Saan, Paul? 
Si Brian. Nanguhuli po kami ng gagamba. Tapos may sasakyan na tumigil sa tapat namin na nagbabaril. Di ko nga po alam kung nasan si Brian at si, si Potpot. Sige na. Uwi ka na. Uwi ka na. Nagtatakbo kami. Dahil doon sa mga lalaki. Lalaki? Sino mga lalaki? Mga nagpaputok ng baril. sa ulo niya dahil sa laki ng tama. Uh, critical talaga ang kondisyon niya po. Kailangan natin siyang ipasok sa ICU. Kaya lang, wala talaga tayong bakate niya. Ay, kailangan natin siyang ilipat sa mas malaking ospital. Anak! Anak! Si Brian, anong nangyayari? Ha? Ano ka nang nangyayari sa kapatid mo? Ano? Ayos lang ba? Ha? Anak, o saan ka mong pata si Brian? Saan? Saan ako? Hindi ka sa bahay. Kunin mo yung cemento. Yung fili at kunin mo. Sige na, bilisan mo. Kunin mo lahat. Kun... Sige na! Si Brian ba yan? Say, anak sa kapo. Bakit wala sa akin? Ang sinabi ko, anong nangyayari? Ray, anong nangyayari si Brian? si Brian sa kabilang hospital. Tara na pa! Andito na pa, o. Oh. Tara na! Wala na, kapatid mo rin. Atay na si Brian. Brian. 
Lamparin, Pa. Pare, nung pa maglalaro ko tayo, di ba? Brad, missing nga na, Brad. Maglaro na tayo, basket. Tara na. Naliyo. Bakit, Robby, na real? Eh, sabi ng kasama niya, nang bato raw sila kagabi. Baka tinamaan niyo sa sakyan. Maria Osef. Tre, ayon sa mga pulis, wala pa silang matukoy na sospek. Ang maaring kadahilan ng pamamaril ay posibleng nabato ni Brian ang kotse na namaril. Wala kasalanan ng anak ko. Umamin na po yung mga batang kasama ng anak niyo kagabi. Namato po sila nung gabing yun. Mga sinungaling! Wala kasalanan ng anak ko! Anong istisa doon? Tama ba, binaril na yung ko eh! Aray, pasensya na. Mawalang galang na ho. Kung namatuman ho yung anak namin, kami ho ang unang-una magsasabi sa kanya mali yun. Pero tama ho ba na buhay ang naging kapalit? Tama ho ba na, tama ho ba na basta basta nung pinatay ang anak namin, ganun-ganun na lang? Nakikirami kami. Gagawin po namin ang lahat, pati na po ang mga kapulisan na para mahuli ang sospek. Mali na mo. Napakamait na bata ho ng anak ko. Hulog ho to ng langit sa amin eh. Ngayon ho, kahit ayaw ho namin, kailangan ho namin tanggapin na binawi na siya sa amin ng langit. Isang bagay lang ho ang pinagsisisihan ko. Na hindi man lang nasilaya ng mga mata ko. Ang anak ko kahit sa huling sandali. Sabi nung iba, napakaswerte ko raw. Numabuti na raw yun, na hindi ko na raw nakita yung naging resulta na nangyari sa kanya. Pero paano naman ho magiging maswerte? Hindi man lamang ako nabigyan ng pagkakataon na memorihin ko ang mukha ng anak ko. <laughs> Paano naging maswerte yun? Oh, wala naman ako. Hindi ko man lamang siya nakita. Oh, Brad.
ayaw ni Brian yung nakikita tayong ganito. Ang gusto nun, siyempre, masaya tayo. Ang gusto nun. Ah, gusto mo matay. Gusto nun. Mukhang paglaro siya sa akin ng basketball. Kaso ha, wala, hindi ko siya pinagbigyan eh. Tapos pinairal ko pa yung sama ng loob ko. Hindi ko lang naman na maramdam sa akin yung pagmamahal ko bilang, bilang isang kuya eh. Pakiramdam ko lang naman kasi inagaw niya na yung pwesto ko eh. Kasi tuwing may kailangan kayo, siya na lang lagi yung tinatawag niyo. Parang, parang wala ako sa bahay na to. Eh, parang hindi niyo, niyo na ako nakikita. Anak. Alam mo naman na wala siyang intensyon na saktan ako. Ako yung may malimay eh. ako eh. Ang sama-sama ako dahil pinili ko na umiwas sa kanya. Lumayo sa kanya. Hindi ko siya pansinin. Ngayon, Ang ngayon, wala na. <laughs> Hindi ko na nga siya makakausap ngayon eh. <laughs> Hindi na ako makahingin ng tawad sa kanya, ma. Wala na. Hindi ko alam ako nang nararamdaman ni Raymond. Bakit wala akong alam ko anong nangyayari sa mga anak natin? naisisi namin ang mga sarili namin. Kung hindi sana kami basta niwala sa mga kapatid mo na hindi sila kasali sa mga namamato. Kung sana naisip lang namin na, na masyado pang bata yung mga kapatid mo, madali pa silang matukso na gumawa ng kalokohan. Hindi sana nangyari yung nangyari kay Brian. Kung sana, mas naalagaan ko lang siya. Kung sana, hindi siya nawala sa paningin ko. Kung sana, mas nabigyan ko kayo ng magandang buhay. Kung sana, mas nabigyan ko kayo ng ibang mapagkakalibangan sa bahay. Kung sana, mas naging mabuting magulang lang ako sa inyo. Pero nasaktan ka namin, anak. Hindi namin sinasadya ng papa mo. Anak, patawarin mo kami kung, kung naparamdam namin sa'yo. 
na hindi ka namin pinapahalagahan. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Anak mo, tawarin mo kami, ha? Mahal na mahal ko rin. Mahal kayo. Mahal ko kayo, ma. Alam mo, anak, kahit hindi na ako nakakakita, nakakaaninag pa rin ako ng liwanag. Lagi ko kayong pinagmamasdan ng mga kapatid ko. May iba-iba kayong mga ilaw. Para kayong mga alitap-tap sa dilim. Ma. Bago mawala si Brian, Nakakita kami ng alitap-tap. Sabi niya, ha? Sabi niya, ha? Buti na lang. Hindi tayo naging alitap-tap, no? Dahil maikli lang ang buhay nila. Pero... Yun ang nangyari sa kanya, ha? Naging maigsig lang ang buhay ni Gayan. Gaya ng mga alitap-tap. Nagbigay siya ng liwanag sa atin. At yun ang isang bagay na hindi hindi natin makakalimutan. Ayan ka pa, anak. Araw-araw, ipinagdarasal ko hindi lamang ang katarungan para sa kapatid. Ipinagdarasal ko rin magawa kong maging tulad ni Brian na nagbigay liwanag sa buhay ng aming pamilya. Para sa kanya, nangangako ang aming pamilya na patuloy na maging buo at matatag at lalo pang pahalagahan ng bawat isa. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Raymond. Ang isang kasalanan na parusahan sana sa pamamagitan ng matinong pagpapaalala at pagpapaintindi ay tinugunan ng galit at walang awang pamamaril. At dahil dito ang isang buhay na maaaring magbigay liwanag sa mundo, kung nabigyan lamang ng pagkakataon, ay maagang makiti. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang salarin sa pagpatay kay Brian de los Reyes. Kung mayroon kayong impormasyon tungkol sa nangyari, inuudyok namin kayong makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.